chicos de Play Movie, soy Mim Silva y ahora nos encontramos en Plaza Antara para la alfombra negra de Star Wars The Force Awakens. Tendremos la posibilidad de platicar con parte del elenco, no les digo con quién. Y algunos personajes famosillos nos dijeron sus cinco puntos de esta película. Acompáñenme a verlos. Ok, primer punto de lo que me pone feliz. Primero feliz. Ahorita voy a uno triste. Este, regresa a los actores originales, Mark Hamill, Harry Ford, Carrie Fisher. Y además de todos los actores están en México, está Oscar Isaac y está Lupita Nyong'o. Increíble. Y eh, Ken, Kathleen Kennedy, que es la presidenta de Lucasfilms. Ok. Número dos. Lo triste. Híjole. Eh, no sé, hay personajes que ya no van a regresar. Bueno, no sabemos realmente. Yoda no aparece nada. Realmente pues ya murió. Puede que regrese como un espíritu, no lo sabemos. Y bueno, Obi-Wan tampoco, pero bueno, hay personajes que sí van a aparecer nuevos que vamos a conocer, entonces bueno. Número 3. Este, número 3, Chubaca. Yo soy fanático de Chubaca y me encanta Chubaca y va a regresar, entonces también está muy cool. Y el número 4 eh, podría ser, fue un punto bueno, ¿va? Un sí. punto malo. Tenemos que esperar todavía una semana y media para que se estrene Star Wars a la de Despertada de la Fuerza. Y el punto número 5, el mejor punto, es que vimos ya nueve minutos de la película. Está alucinante, realmente no podemos decir nada. Si van a entrar al rato, de verdad, se van a sorprender. Está increíble. Y bueno, hay spoilers, pero no podemos decir nada. No podemos decir nada, no podemos decir nada. Bye. Bye, ya está. Bye. Well, there's certainly pressure. Um, I think it's something that George Lucas created that people love, and I hope that we can continue that legacy. We were talking in the morning about Diego Luna's role in the next chapter. Yeah. Tell us a little bit more about Diego. Well, Diego Luna is playing one of the leads in Rogue One, and Rogue One is the first of the standalone films that we'll be creating in the Star Wars universe. What's in Diego Luna? Why him? Because I think he's an unbelievably great actor. I just, I think that all I can say is that I think they'll have a great time seeing The Force Awakens and we can't wait to show it to you. You know, we were pretty late in, in having the movie seen by anyone, so I don't know if the Golden Globes will really make any recognition, but maybe with the Academy Awards, we'll see. We'll see. Impresionante. Punto número 2, algo esperado. Punto número 3, algo que todo el mundo se merece ver después de 10 años. Claro. Punto Uno, número 4, eh, fans, algo, algo, único. Una, único, tradición, te lo paso de papá, hijo, etc. Y 5, el inicio de una nueva era de muchas cosas que vendrán de Star Wars. Perfecto, yo lo hiciste súper rápido. Sí. Muy bien, felicidades. Buenísima, sí, buenísima, maravillosa. Orgullosa de representar a Latinoamérica. Sí, a qué altura hemos, hemos llegado, ¿verdad? Estamos en el espacio, por fin. Está. Sí. Joder. Número uno. Es que es difícil decirlos porque no hemos visto prácticamente no. nada, pero queremos saber. ¿Qué pasó con Luke Skywalker y por qué tanto misterio? Ese sería el punto número uno. ¿Punto número dos? Punto número dos. Quiero ver qué, qué bandos se hacen. ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? ¿Quiénes van a ser Jedi y quiénes no? ¿Punto número tres? Punto Muy número bien. tres. Eh, quiero ver qué tipo de relación va a tener BB-8 y R2-D2. Si van a ser amigos Muy o competencia. Bien. ¿Punto número cuatro? Quiero saber qué va a pasar con Darth Vader, oh, por Dios. porque algunos dicen que estará de alguna forma presente, no sabemos cómo. Y punto número 5. Punto número 5, eh, 
Quiero ver la evolución de los personajes porque se me hace que van a ir cambiando a lo largo de la trilogía. Por ejemplo, John Boyega se ve como muy inseguro y supongo que al final va a ser así un Jedi súper, súper, con una, con una personalidad imponente. muy imponente. Exacto. Okay, pues, muchísimas gracias, Alex Montiel. Gracias a ti. I'm really excited. This is the first time I'm meeting the fans of Star Wars. And so it's really special that it's happening in Mexico. I can tell you that I play Maz Kanata and she's a pirate. And she's lived for many years and runs a bar. You know, I've lived here and I was born here. So my perspective is of a personal one. I'm, I feel a connection to this place. And like anywhere, Mexico has its issues. But it's also really beautiful. I, I think, you know, this film is made for the globe to enjoy. And I don't think Mexica Mexicans will be left behind. I think there'll be the Mexican fans uh, will, and the audience here in Mexico will be really pleased with this film, I, I believe. Y bueno amigos de Play Movie, esto ha sido todo. Quiero saber sus cinco puntos, qué es lo que esperan de la película. No olviden mencionarlo aquí abajo en los comentarios, suscribirse al canal, darnos like en todas nuestras redes sociales. Soy Mim Silva, hasta la siguiente película.